，娜娜，出什么事了？阿叔。我以为这话是阿紫画的，没想到是他。他是谁？是陆之遥画的。他会画画？我也不知道。难道他撒谎了？可他为什么要撒谎？他怎么可能会画画？乖乖，明天一起去和小慧阿姨学插画啊。阿姨，哎呀，只要你可算是来了呀！快帮我看看，哎，一会儿小雨就把阿叔接来了呀。啊、哎呀，还是你的创意好呀，做几个鲜花花篮送给阿叔做开业礼物。哎呀，这创意太好了。大概这样就可以了。嗯，还行。嗯，哎，素荣，阿叔，哎，阿叔，你们来啦，左阿姨。哟、啊，陆总也在吗？你说你阿叔开个业也不是什么大事，你弄得大张旗鼓的，这是必须的呀。<笑>哎，怎么样？啊？哎呦，真不错啊，颜色好漂亮，非常雅致，是吧，阿叔？啊、哦，我亲手做的呀。哎，小雨呢？哎，不是去接你们了吗？阿叔啊，没见到小雨吗？哦，小雨可能堵在路上了吧？哦，我马上打电话啊！别别别，左阿姨，我去找他。妈，我先走了啊。左阿姨，我走了。哎哎哎，阿叔，路上小心怎么回事啊？啊？哎，小慧，你发现没有啊？我现在这闺女啊，变得疯疯癫癫的。哦哟，再好不过了呀！什么好？看你那表情。哎呀，行行行，一起插花吧！来来来，一起来，一起来。来，阿姨，咱们插花吧。我还是更喜欢玫瑰啊，呃，那咱们再做一个玫瑰的，好吗？好、啊。来，小雨，我知道你今天下午是故意没有来，我也是打着你的名号逃出来的。舒姐，你最聪明了。但是咱俩得尽快把我们的关系挑明啊！哎，等我妈的新鲜劲儿啊，稍稍过一点的时候，我就跟她说，放心吧。行，嗯。艾德，关于 Fix 的做旧技术有什么新发现吗？这两件夹克的做旧手工艺太明显，舒总，要不我们高薪聘请一位国外的手工匠人怎么样？不太可行啊！关于做旧技术的秘密，还得靠我们自己去挖。哎，艾德，我在玉宫山用湖水做旧的那件夹克呢？您高锰酸钾洒多了回来的那件？嗯，我找找。这件吗？不是。是不是这个？是这个吗？舒总，你是怎么做到的？前两天还不是这个样子的，这两天也太好了吧！这误打误撞的，竟然也行。哎，艾德，嗯，我们再用同样的方法。多做几件样品，好啊。嗯。陆总，陆总，您快看！这是咱们在玉宫山做旧的那件。对呀、啊，陆总，您到底使了什么灵丹妙药？陆总啊，您这是起价去哪儿啊？赶紧帮我准备材料，我要申请做旧配方的专利，画完就被人解除行动。没时间解释了，今晚十二点之前一定帮我准备好，明天一早我就得去。得嘞，一边去。好的。
陆总也来申请专利啊？巧了，舒总。<笑>不好意思，不好意思啊。哎，让二位久等了。呃，不知二位今天过来有何贵干？我要申请专利。啊、哦，那不知二位今天都是申请什么专利来了？使用新型发明。有关服装做旧配方的，不过我认为我们两个申请的专利，极有可能是一样的。一样的？嗯，是我先发明的。嗯，这二位真是赶巧了。是，确实是秦小姐误打误撞发明的配方，但是当时我也有出场。出场？陆总确实是出场了，只不过是惊吓的出场。<笑>好了好了好了，呃，这个根据这个法律规定，同一天申请相同专利的人需要经过协商，共同拥有该项专利。哎，那不知道二位是否愿意共同持有？我同意。我不同意。老叔，一旦共同持有的话，如果我想使用专利，必须得经过你的授权。这对你来说是件好事吧？没准还能促进秦陆两家在做旧方面的联合。没错，哎，这个共同持有呢，就像结婚证一样，哎，一方的活动是要受到另一方制约的。哎，秦小姐，您的意思是？好，非常好。那么恭喜二位达成和解。你们共同拥有的专利材料呢，还需要进一步的审核啊。妈妈，你要求探望的是西宝，不是阿泽。西宝就是阿泽，不一定。你的意思是，他是西宝？这怎么可能啊？那画里面都是阿泽知道的事情。我也不知道他是怎么知道的。西宝，西宝，姐姐可不可以问你一个问题啊？这个画是不是你画的？嗯？那你认识一个叫阿泽的小哥哥吗？这里面的内容都是谁告诉你的？妈妈，算了，咱们走吧。西宝之前在星星家待过，认识一个叫阿泽的孩子。西宝之前在星星家待过，我怎么不知道？顾小姐也知道星星家？那当然了，我以前在星星家当过三年义工，那儿的墙皮掉了几层我都知道。西宝三年前在星星家，没待多久就来这儿了，可能跟顾小姐错过了吧？切，不可能！夏老师，西宝是怎么来镜湖的？是陆总接过来的。陆渣男。哦，不，我说的是陆总啊。陆总怎么认识西宝啊？他们俩之前就认识。当时不止西宝，还有几个没有父母的自闭症孩子。夏老师，那些画真的都是西宝画的吗？的确，都是西宝画的。秦小姐，希望您能接受阿泽去世的事实。虽然西宝不排斥陌生人，但是您一次次的来疗养院，总是在问他去世朋友的消息。这对他的病情和情绪有非常不好的影响
，我以为我们是最好的朋友，可是你却有那么多事情瞒着我。曼曼，对不起。我是傻，我算不好数学，管不好账，一个串串店被我管得又破又烂。还好我遇到一个好房东，不然我现在住哪儿我都不知道。遇见喜欢的人，我总是想掏心掏肺的对人家好。可是我总遇见渣男，然后我的心都喂了狗了。妈妈，都是我的错。我承认我傻出了外太空，我也承认我的脑子里根本就不装智商。可是这不代表我听不懂夏老师的意思。你来过锦湖了，你见过西宝了，你早就看穿了画里的命，你悄悄打听过阿泽的下落，你给星星家捐了那么多钱，你去星星家的次数比我都多。祭奠阿泽的时候。你哭的比我都伤心。这个世界上，比我还关心阿泽的人只有一个人，七罗。妈妈，你就是七罗是不是？你就是七罗。齐罗，你能活着就已经是奇迹了。你快点告诉我，当年是怎么一回事啊？那天，陆之遥把我锁在柜子里，然后外面就着了火。等我再次睁眼的时候，秦家人围着我叫秦叔。我想解释，但我根本就说不出话来。被当成亲叔，我几乎一年半的时间都躺在床上，根本就无法动弹。我每天都会望着医院的小窗口，想着你和阿紫过得好不好，秋。死的事情应该怪我。要是我那天小心一点，别烫伤了，早点去接他，他也不会。妈妈，不怪你，是我太想找陆之阳复仇。从清醒的那一刻，我就想变得强大。要是我能复健的快一点，早点跟秦家坦白，早点回国。吉洛，您受了那么多苦，陆之遥这个渣男才是悲剧的源头。曼曼，我想给阿泽做个衣冠楚，我陪着你。吉洛，以后我都会陪着你，我们一直不分开。